가까운 미래 세계는 전쟁에 휘말렸고 세계 경찰을 표방하던 미국이 평화유지군으로 활동하기 시작했는데 무법지가 된 동유럽에는 빅토르 코발이라는 유령 같은 존재가 반군 지도자로 활동하고 있었죠. 미국은 이 반군 세력을 막고자 건프라는 로봇 병사 부대를 배치하기 시작했습니다. 냉정한 흑형 하프는 부상자를 버리라며 폭격을 예고하는데 결국 독단적으로 미사일을 발사하는데 당연하게도 불려간 하프. Two U.S. Marines dead, including Master Sergeant Miller and his convoy. I made the call and felt most correct given all the intel that was available. If Master Sergeant Miller had been given the chance, he would have tried to save all 40. When did you do your basic? Have you spent any time in a conflict zone, Lieutenant Hart? No, ma'am. But I studied. Thank you, Lieutenant. 다행히 군사 재판까지 회부되지는 않았지만 명령을 어긴 괘씸죄로 전방으로 전출되었습니다. Your CEO of Camp Nathaniel is a Captain Leo. Dismissed. Straight ahead, straight ahead. Get into three separate lines. Get scanned in. They smell fear, boy. Keep it moving, fellas. Come on. Hi, sorry. I'm looking for Captain Leo. Leo? Harper는 리오를 만나기 전 에카트 대령을 만났는데. You must have really fucked up. They sent you to Leo. 그는 벌써 하프 때문에 두 명의 해병이 사망한 사건을 알고 있었죠. If you survive, Air Force keeps the pilot. If you don't, you're a cautionary tale to all the other fly-by-wire assholes. Fuck their team. Follow the music. Harp. He's not like us. Captain Leo, 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 Captain Would you be disappointed? Rio Davis 또한 한 손가락하고 있었는데요. No. No what, Captain? No, I'm not a quartermaster. 표면적인 리오의 임무는 전쟁터에서 주민들의 마음을 얻는 전령이지만 실제로는 반군이 보유한 첨단 무기를 찾아내 폭파하는 특수 부대였죠. Sure, NDA. You can sign it or read all 90 pages. Have you ever heard the name Victor Koval? Victor Koval is a crazy warlord. We're talking about Victor Koval. The terror of the bomb and nukes. 반군 지도자 코발은 핵무기까지 사용하는 위험 인물이었고 지원을 받던 러시아의 통제도 무시한 채 우크라이나에 위치한 핵무기 시설 시스템화 페리메트르를 점령하려 하고 있었는데 이를 위해선 숨겨져 있던 자동화 시스템에 코드가 필요했죠. My informant will feed us intel on Koval's next plan. Well, uh, Captain, uh, Sir, I just got here. Don't worry. I'm special enough for both of us. Jack, and I'm gonna give you 60 seconds to deal with it. I'm sorry, what? Do you trust me? 
리오는 미국에서 개발 중인 4세대 생명공학 무기 그 자체였는데 존재 자체가 기밀이라 아는 사람은 이제 하프가 유일했죠. I needed someone who could think outside the box. So we're partners. I'm a subordinate. Subordinate. Hey, drone boy! Come here! Hey, what the... Stand down! You recognize my voice, you son of a bitch? They're only 19 years old. Load up! All units be advised. We are proceeding outside the wire. Pick up your rifle, Lieutenant. This is Rattlesnake. You be moved up to yellow alert. I got a bunch of civilians. Nine o'clock. 진료소에 다가가던 그때 부상자가 발생하는데. Stay frost. 벌써 진료소에는 적군이 깔려 있는 상태였죠. 모든 무장을 해제하고 다가가는 리오. 처음 닥치는 긴박한 상황에 정신 못 차리는 하프. 하프는 백신을 전달하리다 전쟁에 참혹한 모습을 보게 되죠. That's the Damsky cabin, huh? It is. 그렇게 둘은 진료소에 도착하는데. Other supplies. We are positioned. Zapalni, patron, and my ass. We are. 암살자가 노리던 바로 그때. I think the coin. Fuck yourself, American pig. 정보를 불지 않은 그를 버려두고 떠나는 둘. 하지만 하프는 보고조차 하지 않으려는 리오의 모습에 빠기치고. No. 결국 하프는 리오와 함께 하는데 눈앞에서 본 참상에 당혹스러운 건 여전했죠. 그런데 There was a launcher. 
your right to fire. 지시 불이행이었지만 하프의 행동을 지지해 주는 리오. Shake my hand. What do you feel? <웃음> Grab my arm. What do you feel? Cold steel. I'm not a man, lieutenant. I'm a combat soldier. In extreme situations, I have the ability to act of my own volition. Now, how comes you so like us? Maybe humans aren't emotional enough, lieutenant. Stay close. Keep your mouth shut. Pay attention. Great to you. Thank you, Nicola. You finally found a friend. Oh, yeah, you had some trouble in Dansk. The vaccines were delivered. That's good, rookie. <laughs> I've done everything you asked me to do, Sophia. Tell me what you know. In front of him? Yeah, you can trust me. I think Koval's one step away from operating the side. 그녀는 도시 어딘가에 숨겨 놓은 코드를 코발이 노리고 있다는 사실을 말해 주는데. Tell me where those codes are. I don't know. If we did, we'd have gotten to them already. To break into a vault. The Kresny would need to buy hardware. 그녀는 코드를 알고 있을 만한 유력한 사람을 알고 있었죠. He's an arms dealer called Varyak Oshlak. Can you take us to him? Sadly no discounts for the US. You know these are illegal weapons, right? Okay. You can arrest me, Lieutenant. How does it feel to see your work up close? Your bombs destroyed their homes. Are you Arshlak? You want to try that again or should I fuck you up a little? Stop. I tell you whatever you 평화롭게 대화로 해결한 리오는 코드가 위치한 곳을 알아내죠. The new investment. Hazriska Street. Sophia, no. Traitor. 달려가던 차 안에서 하프는 충격적인 사실을 알게 되는데 리오의 존재 자체도 기밀이었지만 그가 하고 있는 행동은 모두 위의 지시가 아닌 리오 본인의 단독 행동이었죠. 그리고 그가 하프를 요청한 단 하나의 이유 데이를 위해 규정을 어겼지만 냉철한 판단을 하는 하프가 그의 마지막 판단 기준이었기 때문이었습니다. Just let me, let me think. You still think? Yes! Alright, here we go. Keep your eyes open. Something I need you to do for me. Are you sure about this? <clears throat> Does it hurt? Of course it fuck. <sighs> oh. This means we're partners now. Dig it out. <sighs> Give it here. Patch it. Double time. 러시아의 추적을 피하기 위해 위치 추적기까지 제거한 리오. No matter what happens, Koval can't leave with those codes. Clock my six, gummy bear. 둘은 그렇게 코드가 있는 은행에 진입하는데. Tell him Koval's in the building. Where's the vault? 하프가 인질들을 구출하는 사이 시작된 리오의 원맨 쇼. <웃음> 모든 게 끝난 그때. Get Koval! 
What fucking bank? Uh, Leon's going after him. Of course, I don't make any fucking sense. It's the improv investment. Get me eyes on the ground there. Job, Harp. 한편 모든 인지를 구출한 하프는 장갑차를 발견하는데 인지를 잡고 나오는 반군들을 발견하죠. Take it easy, okay? No one else has to get hurt. Don't do it. 컴퓨터 앞에선 한없이 냉철했던 하프는 전쟁에 참혹함에 멘탈이 나가기 직전인데 심지어 자신을 노리는 반군을 사살하며 첫 살인까지 경험하죠. 한편 리오는 다가오는 드론을 발견하는데 Tell me what the fuck am I doing here, and what are you even using me for? It makes me upset. Sounds like you don't trust me, Harp. Uh, Leo, I'm ordering you to return us back to base immediately. Or you follow me, I follow you. It's kind of like a paradox of command. My backup system allows me to relinquish the need for human authority. Have exercised improper and impaired judgment throughout this entire mission, including the removal of one failsafe device. What? You told me th that was your track. 하프는 리오의 말을 들으면 들을수록 이상하게 돌아간다는 것을 느끼기 시작했죠. Hey, hey. Don't grow balls now. You owe me more than this, man. I just save your fucking life. <웃음> 그렇게 리오는 하프에게 거짓말을 하고 코드와 함께 사라져 버렸습니다. 그리고 미지진요. 리오가 코드를 챙겨 어디론가 도착한 사이 끌려간 하프는 두려움에 떨고 있었죠. <웃음> 하프는 소피아와 대화를 하며 새로운 사실을 듣게 되는데 코발이 살아있고 오히려 리오가 코발과 페리메트리를 쫓고 있다는 것이었죠. 그리고 그 궁극적 목적은 평화유지군이란 명목 아래 지속적 전쟁을 일으키고 있는 미국을 공격하는 것이었죠. 
won't die. They just collateral. It's not collateral. It's mass murder. You can't let them do this. 그리고 리오는 빅토르를 만나는데. I told you I'd get the codes, Victor. General Kobo. Why would you try to kill me? You have the codes. Good. What's stopping me from killing you and taking it? I'm not an idiot. That would make me human. What do you want? I want the location of perimeter. What do I get in return? I'll let you live. <laughs> I take perimeter. Then I dictate. What makes you think that you're still calling shots? Enough to teach Americans about collateral damage. You're on your own. What? Go home. It's over. Spasiba, Victor. Sophia에게서 풀려난 하프는 급히 본대에 합류하는데. Dismiss. At ease. Leo's alive, sir. He's gone AWOL. Leo's playing the Krasnys in the resistance against each other. They all have the same goal. Nuke the US mainland. 하프의 절박한 표정을 본 둘은 진실을 믿기로 하지만 리오를 찾을 방법은 요원해 보였는데 하프의 명령 불복종을 모두 지켜봤던 원칙주의자 베일에게 부탁을 하기로 하죠. 하지만 리오가 향하고 있는 곳은 러시아 국경 분쟁 지역에 깊숙한 곳이었고 전쟁을 우려한 대령은 병사 파견을 망설이는데 그런데 그때 Harp, you're right at the Russian border. Be careful. <목소리> 마지막 신호를 단서로 핵무기 시설 페리메트르를 찾은 하프는 리오를 제거하기 위한 작전을 펼치기 시작합니다. Escort, come in. Harp, according to your tracker, you are in the Dastrys complex. Do you have a visual on Captain Leo or the perimeter missiles? Over. Negative, sir. Good day. Harp는 비어 있는 코드를 보며 미사일 발사가 임박했다는 것을 알게 되고 리오 또한 하프가 접근하는 소리를 들으며 그의 존재를 알게 됩니다. Leo는 하프의 논리를 그대로 적용하며 수백만 명이 죽어도 전쟁을 멈추게 할수 있다면 수억을 살릴 수 있다고 주장하죠. 그리고. <웃음> 고통을 참으며 리오는 발사를 위한 마지막 조작을 시작하는데 그렇게 수백만 명의 운명을 건 마지막 5분이 시작되었습니다. Drone is in position to strike. I need a sit report. Over. To strike. I need a sit report now. 
designed to go through armored vehicles. That hurt, rookie. <웃음> 모든 목표를 달성해 저항하지도 않는 리오에게 총을 갈게 된 하프. 하지만 미사일의 발사를 중지하는 법은 몰랐는데. How the fuck do you switch it off? You can't. Why the fuck are you doing this, Leo? Remove the humanity. Increase the fight. The world's first use of a fully autonomous cyborg. No, no, it's, it's never that simple with you, Leo. Believe what you want. But this, this is the motherfucking truth. 인간의 감정까지 모두 느끼게 만들었지만 그 감정 때문에 자신의 존재에 끝없이 고민했고 끝없이 증오했기에 자신을 창조한 미국을 응징하기로 한 리오. Get the hell out of here. How about we do it my way? This is Lieutenant Harvey. Firming eyes on Leo. Positive ID, preparing to engage. He just tell us when to hit that red button, Harp. Harp, do you copy? Don't do it. You know this makes sense. Got to pull the trigger, Lieutenant. That is the greater good, Leo. Bill. DA went off the rail in 30. Well, I need you to move your ass now. Please don't be in there, Harp. Weapons away. <sighs> Target destroyed. Missile disarmed. Alpha 3, come in. Harp, this is Eckhart. Do you copy? 그런데 하프가 응답하지 않았죠. Eckhart, come in. This is Lieutenant Harp. Mission complete. Turning back to base. Over. You just saved the world. Great job, kid. 영화는 그렇게 세상을 구하고. I already spoke to you, Captain Bride. 그에 대한 대가로 귀향을 명받은 하프의 모습을 보여주며 끝이 납니다. Thank you, sir. 아웃사이드 더 와이어는 넷플릭스 오리지널 영화인데요. 가까운 미래를 배경으로 한 기계공학이 발달한 세계를 배경으로 하고 있습니다. 과학에 이성적으로 판단하며 두 명의 해병을 죽음으로 이끌었지만 38명의 해병을 구한 하프 중이와 차세대 생명공학 무기로 인간의 손에 창조되었지만 어떤 인간보다도 잘 느끼고 고뇌하는 감정적인 미호의 협업을 다루고 있는데요. 기존에 우리가 생각하는 인간은 감정적이고 로봇은 이성적이라는 프레임을 비튼 영화라고 볼수 있습니다. 대를 위해 소를 희생하는 것이 당연한가라는 논제에 대해 대한 철학이 포함된 영화이지만 이성적이던 하프가 보육원에서 집을 잃은 아이들을 보고 자신의 행동에 대한 결과를 대면하면서 감성적으로 변하는 모습을 보여주는데요. 고정된 입장에서 영화가 끝났다면 어떤 메시지를 전달하는지 직관적으로 파악할 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 남았습니다. 대규모 화려한 액션이 나오지는 않지만 건프 대 건프 로봇과 로봇이 격돌하는 장면은 정말 신선했고 우리에겐 어벤져스 팔콘으로 더 유명한 앤소니 마키의 군더더기 없는 액션은 정말 멋졌습니다. 오늘의 영화 소개는 여기까지였고요. 이상 모비딩 무비였습니다. 감사합니다. 네.